La météo, c'est d'ailleurs le facteur essentiel de la discipline dont nous allons parler maintenant. Avec les performances du matériel et le talent des pilotes, le vol libre dépend en effet en premier lieu des éléments. L'air, le soleil, le vent, c'est la nature qui est la seule maîtresse et l'homme compose avec elle pour avoir le plaisir de voler toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus longtemps. C'est cette recherche de l'accord parfait que raconte « Libre comme l'air ». C'est un film qui est diffusé ce soir, après Soir 3, sur notre antenne. Film dont voici tout de suite un extrait. Planer au gré des courants d'air chaud, se laisser porter par le vent comme le font naturellement les oiseaux. Qui n'a pas un jour rêvé de voler par nécessité, pour tenter d'assouvir son inéluctable besoin d'exploration, l'homme a mis toute son énergie et son intelligence à conquérir la planète. Rares sont les endroits restés vierges et inexplorés. Néanmoins, il est un espace qui nous est à la fois familier et mal connu, et qui laisse tout le monde rêveur. Le ciel. Le parapente, le deltaplane ou le planeur font partie de ces sports aériens non motorisés qui n'utilisent que les masses d'air en déplacement pour rejoindre le monde des oiseaux. Le vol libre donne à celui qui l'exerce avec habileté des possibilités encore inconnues. Découvrir ce qu'il y a plus haut, plus loin, ce qu'il y a de l'autre côté, par-delà les sommets. Le ciel comme quête de l'infini. Magnifique, on verra quelques images d'ailleurs tout à l'heure, Libre comme l'air, c'est un film réalisé par Nicolas Héron et Antoine Boisselier. Antoine Boisselier qui est notre invité aujourd'hui, nous le retrouvons d'ailleurs euh, tout de suite en duplex de nos studios de Grenoble. Bonjour Antoine Boisselier, Alors, il y a une barbe qui Bonjour. a poussé hein, depuis le film. <rire> Vous êtes donc co-réalisateur co de, de ce film, vous êtes surtout un passionné de vol libre. Votre naissance à saint hilaire du touvet en Isère ou Zéroul, comme chacun sait chaque année, le, la célèbre Coupica, y est Peut-être pour quelque chose, non C'est sûr, c'était d'ailleurs le, le sujet d'un de mes, mes autres documentaires. C'est vrai qu'à Saint-Hilaire, on est et on regarde au-dessus du berceau, ben on voit des parapentes, on voit des deltaplanes qui évoluent dans le ciel. Donc forcément, quand on grandit, ben petit à petit, un jour, on est vraiment attiré. Pas forcément, mais c'était mon cas en tout cas avec toute une bande de copains et... Et voilà aujourd'hui ce qu'on fait. Alors justement, qu'est-ce qui vous a attiré, vous, vers le vol libre On peut se contenter de regarder parce que c'est magnifique, mais franchir le pas et se lancer soi-même dans, dans le vide, c'est une autre démarche. Qu'est-ce qui vous a fait le, le, franchir ce pas ben, le, le simple fait d'avoir la possibilité de le faire, puisque je pense qu'il y a énormément de, de gens... Qui, qui rêve tout simplement de voler. Après, euh, c'est un rêve qui n'est pas forcément réalisable. Euh, et en l'occurrence, pour moi, c'était juste à portée de main et il y avait juste un, un pas à faire. Et, et on m'a tendu des opportunités, des perches. Et du coup, ça a été vraiment facile. Et à, à partir de 15 ans, je volais... Euh, dès que je pouvais, et, ouais. et voilà, ça fait 20 ans que, que je pratique. Dites-moi, dans le film, on nous dit que c'est un exutoire. Qu'est-ce que vous fuyez je sais pas, ben à 15 ans, on fuit euh, les DM de maths, euh, <rire> les dissertations, les trucs comme ça. Bon, C'est vrai que quand on, on, on vole, il n'y a plus rien d'autre. On est vraiment immergé dans le milieu et en chaque seconde, on est concentré à piloter, à profiter aussi du paysage et profiter de, de, de ce moment présent. Quoi. Le rêve d'Icar, c'est vrai que c'est un rêve qui est vieux comme le monde, euh, mais le vol libre, c'est-à-dire sans moteur, c'est quelque chose de très récent, finalement C'est vrai que c'est quelque chose euh, qui a pris euh, essor dans les, les années 60 avec le Delta Plane. Puis euh, dans les années 80, le parapente qui est arrivé. Donc c'est finalement euh, des, des disciplines qui sont, qui sont jeunes euh, et qui, qui ont encore plein de choses à à montrer, à évoluer. Et... Ouais. Alors, euh, la, la machine qu'avait créé euh, Léonard de Vinci, c'était au 15e siècle, hein, cette machine à voler, elle s'est vraiment concrétisée que, comme vous voulez le dire, dans les années 60-70. Depuis, euh, les, les progrès ont été constants. Euh, C'est quoi la, la principale évolution C'est les matériaux qui ont repoussé ces limites Je pense que les matériaux font partie de, de l'évolution, forcément, mais il y a aussi tout, tout le... Le travail et puis l'énergie qui a été euh, impliquée par, par les hommes pour, pour justement faire évoluer ça. Quoi. 
Oui. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour demain, justement, grâce au, au progrès de, de la technique, des connaissances et, et des matériaux On peut tout imaginer Je ne sais pas, mais c'est vrai que les aéronefs tendent à être de plus en plus faciles, de plus en plus sûrs, de plus en plus légers. Donc euh, bientôt, on aura un, un parapente qui vole comme un planeur et qui tient dans la poche. Ouais. <rire> Donc il y a les progrès de la technique, il y a peut-être aussi les, les progrès de, de ceux qui l'utilisent. Cette technique, quelles qualités il faut justement Quelles qualités sont indispensables euh, un, un bon, euh, comment, comment on les appelle les, les, bon, les parapentistes, les, tous ceux qui comme vous ont envie de voler Alors les qualités d'un bon pilote, je pense qu'il faut... D'abord de l'humilité, puisque en fait, comme vous l'avez dit, on est dépendant de la météo. Et ce n'est pas un sport qu'on peut pratiquer comme ça en disant euh, « bah, je vais voler, j'ai envie de faire 300 km euh, ». C'est quelque chose euh, qui ne marche pas à tous les coups. On est, il y a des jours où on, on pense que ça va le faire, mais en fait, ça ne le fait pas. Il y a des jours où aussi, on, une petite erreur, erreur peut être cher payée, mais souvent, c'est parce que la masse d'air a été un petit peu difficile à comprendre, à analyser. Après, il euh, y, y a la patience, parce que c'est vrai qu'il faut... Euh, il faut en l'air, ne serait-ce qu'attendre euh, que l'ascendance soit assez bonne pour monter vraiment assez haut pour pouvoir aller loin. Il y a, comment dire... Il euh, faut faire corps avec la nature finalement. Euh, Quelque part, il faut ça, la comprendre. Il faut la comprendre tout à fait. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'analyses. Donc c'est un sport qui n'est pas... Et, et, essentiellement physique, c'est euh, des sports qui sont essentiellement basés sur, euh, sur l'analyse euh, de l'élément et aussi sur des prises de décision. Il faut prendre des décisions assez vite pour dire bon bah là je suis assez haut, j'y vais. J'ai l'impression que là-bas ça va être bon donc je peux y aller et c'est les, les faces est qui chauffent le matin. Euh, je vais me rappuyer sur les faces ouest parce qu'en en fin d'après-midi, enfin, le vent vient dans telle vallée dans ce sens-là, je vais avoir une ascendance ici. Enfin, il y a, Faut être à il y a énormément d'expériences de qui rentrent. Tout à fait. Ouais. Alors, on vous l'avez dit, en quelques décennies, c'est vrai qu'on a repoussé de façon impressionnante euh, les possibilités de, de ces engins. Désormais, on peut parcourir des centaines de kilomètres, j'ai bien dit des centaines. C'est d'ailleurs ce qu'on apprend dans cet extrait de Libre comme l'air. Regardez. C'est parti les 11 heures et ça monte à 3 mètres seconde au-dessus de plaine, là c'est juste incroyable. Très très bonnes ascendances. Un ciel magnifique pour l'heure, peut-être un peu trop magnifique. Mais en tout cas, c'est excellent. Rapidement, ils vont se rendre compte que la journée est en fait exceptionnelle. Le vent de sud les aide à avaler les kilomètres. Ils décident de partir le plus loin possible vers le nord. Le paysage défile à toute allure. C'est la joie de la distance libre. C'est une véritable aventure d'un jour. On sait d'où on part, mais on ne sait pas où on va retrouver le plancher des vaches. Antoine Boisselier, on vous voit parcourir 350 km, rester près de 9 heures en vol. À quoi on pense euh, pendant ces 9 heures de vol, bon, vous l'avez dit, on, on fait des calculs sans arrêt, mais est-ce qu'on a le temps d'apprécier le paysage, de savourer quelque chose justement qui est exceptionnel bien, bien sûr, sur un vol comme celui-là, euh, sur les 9 heures, il y a, il y a beaucoup de, de moments où on est concentré, on, on analyse, on pilote, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de moments où on, on profite du, du paysage qui défile, parce que là, en l'occurrence, c'est un vol où on est vent arrière, donc on est poussé par le vent, donc on a une vitesse sol qui est encore plus élevée que quand on n'a pas de vent. Et on voit le paysage défiler, les sommets les uns après les autres. Et, et c'est vrai que c'est extrêmement agréable. Quoi. On a le temps d'oublier complètement la mécanique pour se, se contenter de ce plaisir contemplatif qui est peut-être plus fort que tout Oui, c'est sûr. C'est valable surtout sur des très longs vols. J'ai remarqué qu'on rentre un petit peu... En phase avec l'aile, les éléments, et au final, le pilotage, on l'oublie au fur et à mesure, et, et, et ça devient quelque chose d'extrêmement grisant. Quoi. 
Donc je rappelle que ce film est diffusé ce soir après ce soir sur notre antenne. On y apprend plein de choses, on y voit des images absolument euh, magnifiques. On y voit votre... J'imagine que c'est votre plus beau vol, celui qu'on qu aperçoit dans le film, euh, au-dessus des Alpes où vous, vous atterrissez en Suisse. Ou est-ce qu'il y en a eu un encore plus beau depuis Je ne sais pas si, si c'est le plus beau, mais en tout cas c'est un des plus beaux, c'est sûr. Euh, J'espère qu'il y en aura d'autres des comme celui-là parce qu'il était vraiment exceptionnel. C'est vrai qu'on a, on a pu voler pareil euh, sur plus de 8 heures euh, au-dessus de, des plus gros glaciers euh, qu'on a dans les Alpes euh, et euh, survoler euh, 300 km de, de montagne comme ça, euh, c'était vraiment exceptionnel et c'était de la découverte. Autant le vol de 350, il y a la moitié du parcours que je connaissais déjà. Donc c'est toujours bien, mais c'est vrai que là, quand on découvre, c'est vraiment, on a un sentiment d'exploration et c'est ça qui est, qui est vraiment sympa dans ce sport, c'est qu'on a toujours envie d'aller voir un petit peu plus loin. Eh bien, écoutez, on ira voir plus loin avec vous ce soir, je le rappelle, libre comme l'air, c'est après soir 3. J'ai encore plein de questions à vous poser, mais le temps passe vite. Merci beaucoup Antoine Boisselier. On va